okay so yesterday we talked about this how we automate workflow decisions and the decision shape which how we can or uh, or process ku la or decision shape which how we can play around the shapes shapes na assignment shapes apra assignment shapes the idvarig namak theriyum approve or reject shape theriyum and or decision shape which eppadi edu first nadakkano edu skip aagala nama vekkara and connectivity kudupo illaya so adha adha base panni அந்த டிசிஷன் எடுக்கும் அதே மாதிரி டிசிஷன் ஷேப்ல வில் ஹாவ் சம் லாஜிக் இப்படி இருந்தா இந்த கனெக்டர் சுட் ரவ் கோல் ஹியர் இதே இன் கேஸ் அதர்வைஸ் கோ டு அப்படின்ட்டு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்ப எங்க கனெக்டர் போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு எப்படி வி கேன் ஆட்டோமேட் ஒர்க் ஃபோர் டெசிஷன்ஸ் அப்படிங்கறது பார்த்தோம் சுடே டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ஆட்டோமேஷன் ஷேப்ஸ் இன் ஜென்ரல் என்னென்னலாம் ஆட்டோமேஷன் ஷேப்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒன் ஆஃப் த ஆட்டோமேஷன் ஷேப்ஸ் வி நோ விட்ஸ் வி ஹாவ் சீன் அஸ் அ டாபிக் என்னன்னா இமெயில் சென்ட் இமெயில் அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேஷனுக்குள்ள போயிட்டு சென்ட் இமெயில் செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் அந்த பேனல்ல என்னென்ன டூ அட்ரெஸ் கொடுப்போம் இல்லையா எந்த எந்த மெயிலுக்கு போகணும் ஸோ அதை எப்படி கன்ஃபிகர் பண்றதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் பட் இன் ஜென்ரல் வேற என்னென்னலாம் இருக்கு அந்த எல்லோ கலர் ஷேப்ஸ் பேசிக்கலி ஆட்டோமேஷன் ஷேப்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஒரு லைன்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தே ஆஸ்க் கிரியேட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் ஓகே த ஷேப் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆடிங் அ பிடிஎஃப் கிரியேட்டிங் அ பிடிஎஃப் ஆன் அ கேஸ் அந்த மாதிரி ஸோ ஓகே வில் சி இன் டீட்டெயில் அபவுட் திஸ் இது பத்து நிமிஷம் டாபிக் தான் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகே so basically when whenever you open a process you see this start shape and then end shape idikapram in the assignment assignment ingal collect information adikapram ninga ethana vena automation shapes add pannalam automation shapes this indha mari or yellow color la irukum orange yellow and the mari okay enna la irukku apdi ninga paapa first adikapram adu enga poi paakradhu enga poi paakradhu ungalku already theriyum but i'll again show you in the video okay ஸோ இது குவிக்காக பார்த்துடலாம் என்னென்ன அப்படின்ட்டு இது டீட்டெயில்டாக நம்ம இது இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எப்படி எப்படி கன்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம் சில சில பர்டிகுலர் ஷேப்ஸ் பற்றி தனித்தனி டாபிக்ஸ் பின்னாடி வரும் அந்த கிரியேட் கேஸுங்கிறதுக்கு ஒரு டாபிக் இருக்குது டூப்ளிகேட் கேஸ் சர்ச் கொண்டு சர்ச் டூப்ளிகேட் கேஸ் இதுக்கு ஒரு தனி டாபிக் இருக்குது இதை பற்றி வெயிட்டுக்கு ஒரு தனி டாபிக் இருக்குது சில இம்பார்ட்டண்ட்டான மோஸ்ட் யூஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ஷேப்ஸுக்கு மட்டும் தனி டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் இஸ் ஹியர் இஸ் அட்டாச் கண்டென்ட் பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் திஸ் ஷேப் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் அட்டாச்சிங் அ ஃபைல் ஒரு ஏதோ ஒரு அட்டாச் அ ஃபைல் யூஆர்எல் ஆர் நோட் டு அ கேஸ் ஒரு கேஸுக்கு ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணுறது ஒரு யூஆர்எல் ஆட் பண்ணுறது நோட் டு அ கேஸ் ஒரு நோட் ஆட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஷேப் வச்சு பண்ணலாம் இது எப்படி ரன் டைமில் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்றைக்கி போயிட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் யூ ஜஸ்ட் ஓப்பன் எனி process edho or case type open panikonga already and environment la irukirathu adile edho or stage la edho or process irukku illaya adukulla open pannite ipo na indha video la kaatuvanga eppadi or shape add pandrathu adha mari first indha shape add pannite run pannunga enna nadakudha nu paarenga adutha idha shape pannunga indha shape pannunga adha mari you can try and explore change to stage appadina idu nam neetha neetha or video vanduchu adha la paathom enna na idu add panninga na once you click on it you will see end stage ku move pannu adin kekkum side la or drop down irukum adha and the drop down will have options of all the stages in that case for example ipo stage 1 la irundhu stage 2 ku ponu appadina and and stage 1 la in the shape add panni utte edho or or process la அந்த இந்த ஸ்டேஜில் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஸ்டேஜ் டூன்னு போட்டிங்கன்னு வைங்களா இல்லை ஸ்டேஜ் ஃபைவ்னு போட்டிங்கன்னா டேரக்டாக ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து ஃபைவ்க்கு போயிடும் வாட் எவர் த ஸ்டேஜ் யூ ஹவ் செலக்டட் வைல் கன்ஃபிகரிங் திஸ் அந்த ஸ்டேஜுக்கு கேஸ் மூவ் ஆகும் இன்னொரு ஸ்டேஜ் இன்னொரு ஷேப் இருக்கு கால்ட் ஆஸ் சேஞ்ச் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பேர்லேயே இது வந்து சேஞ்ச் டு ஸ்டேஜ் இது வந்து சேஞ்ச் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்பெசிஃபிகலி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் பண்ணி விடணும் கேஸை இது மோஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஜேன்ஸ் டூ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு பதிலாக நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சுனாவே அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தான் நம்ம போகும் ஸோ சம் காம்ப்ளிகேட்டட் டிசைன்லாம் இருக்கும் சில அப்ளிகேஷன்ஸில் இப்படி ஒரு வேலை நேற்று ஒரு டெசிஷன் ஷேப் பார்த்தோம் இந்த டெசிஷனில் வந்து என்ன இருக்கு கிரியேட்டட் பை கிரியேட்டட் கிரியேட் டேட் டைம் வந்து முப்பதாம் தேதிக்கு மேலே அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் முப்பதாம் தேதிக்கு முன்னாடி பின்னாடின்னு ஒரு டெசிஷன் ஷேப் வைக்கிறோன்னு வைங்களேன் தேர்ட்டியத்துக்கு முன்னாட
இதே முப்பதாம் தேதிக்கு அப்புறமா இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் டூ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா டேரக்டா அந்த என் ஷேப் கொடுத்தாலே என்ன நடக்கும் அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இது சொன்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடான சில இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் பட் பேசிக்கலி திஸ் இஸ் திஸ் ஓன் பி நீடட் மச் எனிவேஸ் வென் அ ப்ராசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் போகும் மேபி இந்த மாதிரி சினாரியோஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஸ்டேஜ்ல ரெண்டு ப்ராசஸ் வச்சிருக்கோம் வைங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிச்சோன்னே அந்த என் ஷேப் போயிருச்சுன்னா செகண்ட் ப்ராசஸ் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் த செகண்ட் ப்ராசஸ் டு அவைலவேட் ஃபார் ஒன் கண்டிஷன் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஷேப் வச்சு டேரக்டா இன்ஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அந்த கனெக்டர் வந்து என் ஷேப்புக்கு கொண்டு போறதுக்கு பதிலாக சேஞ்ச் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இட் ஓன்ட் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் தட் ப்ராசஸ் இன் கேஸ் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே ஸ்டேஜில் இருக்கிற அடுத்த ப்ராசஸ் பட் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் தட் டு ஹேப்பன் தென் அந்த என் ஷேப்பு போறக்கு பதில இந்த ஷேப் ஆட் பண்ணி அதில் கனெக்டர் எஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது டேரக்டாக அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் சினாரியோஸ் த கிளைண்ட் ஆஸ்க் செஸ் டு டெவலப் அதை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் எந்த ஷேப் யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் கிரியேட் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேஸ்ல இருந்து இன்னொரு கேஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ வீடியோலே இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் டைப்ஸ்குள்ள போனீங்கன்னா ரெண்டு கேஸ் இருக்கும் கரெக்டாக அசிஸ்டன்ஸ் ரெக்வஸ்ட் சர்வீஸுங்கிறது இப்போ அசிஸ்டன்ஸ் ரெக்வஸ்ட்ல இருக்கும்போது சர்வீஸை நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் இன்னொரு கேஸை ஒரு சைல்டு மாதிரி ஆக்ட் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ அதை பற்றி தான் அந்த கிரியேட் கேஸுங்கிறது இதுக்கு ஒரு தனி டாபிக் இருக்குது அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அடுத்து கிரியேட் பிடிஎஃப் கிரியேட் பிடிஎஃப் இந்த வீடியோவில் இது தான் தெளிவாக ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இதை இப்போதைக்கு அங்கே விட்டுருங்க கிரியேட் பிடிஎஃப் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இருக்குது அது என்ன என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட்டட் டாக்குமெண்ட் ஜென்ரேட்டட் டாக்குமெண்ட் ஷேப் என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரேட்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஃப்ரம் அ வேர்ட் டெம்ப்ளேட் அண்ட் அட்டாச்சஸ் இட் டு அ கேஸ் ஓகே பெர்சிஸ்ட் கேஸ் பெர்சிஸ்ட்னா என்ன சேவ் ஒரு டெம்பரரி கேஸை பெர்மனண்ட்டாக பெர்மனண்ட் கேஸை சேவ் பண்ணுவோம் இது வந்து இது ஒரு தனி கான்செப்ட் இருக்குது ஒரு கேஸை இப்போ சர்வீஸ் ரெக்வஸ்ட் அப்படிங்கிற கேஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எஸ்ஆர் ஒன் எஸ்ஆர் டூ அப்படிலாம் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு யூனிக்காக ஒரு கேஸ் ஐடின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ பட் இஃப் யூ ஸ்பெசிஃபை ஒரு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அது டெவ் ஸ்டூடியோவில் தான் பார்ப்பீங்க தெர் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் வி கன்ஃபிகர் த கேஸ் ஆஸ் டெம்பரரி கேஸ் டெம்பரரி கேஸாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இட் ஓன் டேட்டா பேஸ்லேயே இருக்காது ஒன்லி இந்த ஷேப் இந்த அந்த கேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இந்த ஏதோ ஒரு ப்ராசஸில் இந்த ஷேப் எப்போ அது கனெக்ட் ஆகுதோ அப்போ தான் அந்த கேஸ் வில் பி பெர்சிஸ்டட் பெர்சிஸ்டட்னா அப்போ தான் அதுக்கு ஒரு கேஸ் ஐடி ஜென்ரேட் ஆகும் அப்போ தான் டேட்டா பேஸில் அது சேவ் ஆகும் அது வரைக்கும் ஒரு டெம்பரரி ஒர்க் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஓகே இது சும்மா ஒரு எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது இதுக்கெல்லாம் டீட்டெயில்டாக கன்ஃபிகரேஷன் இங்கே இல்லை இந்த சிஎஸ்சி லெவலில் இஃப் தே கிவ் இந்த அடுத்த போஸ்ட் டு பல்ஸ் அப்படின்ட்டு போஸ்ட் டு பல்ஸ் இந்த ஷேப்பை கொடுத்துட்டு வாட் டஸ் இட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஏ ஆப்ஷன் பி சி டி அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு செலக்ட் திஸ் ஆப்ஷன் ஆஸ் த கரெக்ட் கரெக்ட் மேட்ச் ஃபார் திஸ் அப்படின்னா பல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம டீம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல நீங்கள் டீம்ஸ்லலாம் நம்ம யாமர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் இருக்குல்ல ஒரு இது மாதிரி தான் ஒரு கனெக்டிவிட்டி கம்யூனிட்டி மாதிரி கம்யூனிட்டி பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி அந்த மாதிரி பெகால பல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில் நீங்கள் என்ன ஏதாவது ரைட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் போஸ்ட்டில் நீங்கள் எப்படி ஒரு ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மேலே இருக்கும் ரைட் சம்திங் ஆன் யோர் மைண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு போஸ்ட் போடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு பாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த பல்ஸில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்கள் அந்த பெகாவில் ஆல்ரெடி இருக்கிற யூசஸ் எல்லாருக்கும் நீங்கள் இதை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கிற ஒரு மெசேஜ் மாதிரி காட்டும் But most projects don't use this option. This is just an extra functionality that is there in Pega. Okay, next is push notification. It sends a notification to an iOS or Android mobile device to indicate the case requires user action. If you want to use any configuration, I will tell
requires user action. That a case requires user action. Abhi na simple and you approval rejected. Ningne aave chikla. Approval rejected. Pannenge aave din solte na authenticator kela na. Na whenever you try to log into a portal, you get a you get a notification at the top. Push notification. Approval rejected. Aave din kya ko. So that means it it demands user action. So na mari vara vikke rakhe. In the shape is being used in pega. Aave din theren chikonga. நெக்ஸ்ட் ரன் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த ரன் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பத்தி இங்க பாருங்க ஒண்ணும் இவ்வளவு இதா கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஐ இல் एक्सप्लेन இட் தேர் இஸ் ஒன் மோர் டாபிக் வேர் ஐ இல் एक्सप्लेन இதுல வந்து ரன் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு கொடுத்துட்டு இது என்ன பண்ணு அப்படினு சொல்லிட்டு ரன்ஸ் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு கொடுத்துருப்பாங்க பட் யூ டோன்ட் ஈவன் நோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியா வாட் இஸ் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் as of now இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த டாபிக்ல இது வரல சோ ஃபார் நவ யூ ஜஸ்ட் இக்னோர் திஸ் ஒன் ஒரு ஷேப் மட்டும் இக்னோர் பண்ணுங்க இது ஐ இல் एक्सप्लेन யூ இது வந்து கொஞ்சம் டீப்பா நம்ம பாக்கணும் பட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் சிஎஸ்ஏ லெவல்லயே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ஐ will explain இந்த டாபிக்ல கிடையாது சிஎஸ்ஏல பட் ஐ will explain ஓகே இது எந்த டாபிக்ல एक्सप्लेन பண்ணுவோம் அப்படினா ஒரு அட்ரஸ் வெச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வரும் நீ பார்க்க போற ஒரு ஒரு டாபிக்ல ஓகேவா அந்த அட்ரஸ்ல வந்து எப்படி என்ன எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்லணும்னா நிறைய Amazon Flipkartல இதுலயே ஒண்ணு நீங்க ஷிப்பிங் அட்ரஸ் என்டர் பண்ணுவீங்க ஓகேவா என்டர் பண்ணிட்டு பில்லிங் அட்ரஸ் னு கீழ கேக்கும் அதுல வந்து ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும் சேம் ஆஸ் ஷிப்பிங் அட்ரஸ் அப்படின்னு ஒரு செக் பாக்ஸ் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே மேலே என்னென்ன அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அப்படியே கீழே வந்து காப்பி ஆயிரும் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரைட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் மேலே அதே அட்ரஸ் தான் பில்லிங் அட்ரஸும் அப்படின்னா மோஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸில் மோஸ்ட் வெப்சைட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் சேம் ஆஸ் ஷிப்பிங் அட்ரஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செக் பாக்ஸ் கட்டும் ஒன்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் தட் இந்த மாதிரி சேவ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் எதை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது அதை வச்சு பண்ணலாம் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சிம்பிளா இப்போதிக் மைண்ட்ல வெச்சுக்கணும் அப்படினா இட் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சம் பேசிக் ஆபரேஷன்ஸ் லைக் காப்பிங் டேட்டா फ्रॉम ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் இந்த மாதிரியான சில பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டيزலாம் அதை வெச்சு பண்ணலாம் இது மட்டும் நான் வெச்சுப்பேன் இத பத்தி நம்ம டீடைலா அந்த எக்ஸாம்பிள் அப்ப நான் செஞ்சு காட்டுவேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் சென்ட் இமெயில் சென்ட் இமெயில் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் மெயில் அனுப்புறது அதே மாதிரி நோட்டிபிகேஷன் சென்ட் நோட்டிபிகேஷன் டு ரெசிபியன்ஸ் ஓவர் மல்டிபிள் சேனல்ஸ் இதுக்கும் புஷ் நோட்டிபிகேஷன் என்ன வியாசம்னா புஷ் நோட்டிபிகேஷன் டிமாண்ட்ஸ் யூசர் ஆக்ஷன் அதான் மெயின் ஒரு ரெக்வயர்ஸ் யூசர் ஆக்ஷன் ஓகே இது வந்து சும்மா ஒரு மெசேஜ் போடுறது யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ரீட் இட் இப்போ மெயில் அனுப்புனா மெயில் படிக்கிறது அவ்வளோதான் பட் யூ தெர் இஸ் நோ யூசர் ஆக்ஷன் டு இட் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இது வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்டேட் கேஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அப்டேட் த கரண்ட் கேஸ் ஆர் ஆல் த சைல்டு கேசஸ் அண்ட் டிசன்டன்ஸ் சைல்டு கேஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த இதில் பார்ப்போம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வரதே அதுதான் கிரியேட் அ கேஸ்ங்கிற டாப்பிக்ல தான் அது வரும் அது அதுவும் பெரிய டாபிக் அது இன்னைக்கு பார்க்க மாட்டோம் நாளைக்கு பார்ப்போம் ஸோ அதில் என்னென்னா இப்போ ஏதோ ஒரு கேஸில் திடீர்னு ஒரு டேட்டா அப்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஷேப் வச்சு நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சர்ச் டூப்ளிகேட் கேசஸ் டூப்ளிகேட் கேசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புக்கிங் அப்பாயின்மெண்ட்டே இருக்குது இல்லை ஒரு லீவ் ரெக்வஸ்ட் அந்த நம்ம பழைய சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கே போயிடும் ஒரு லீவ் ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் தான் ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்க எங்களுக்கு லீவ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேட்டில் எனக்கு வந்து செகண்ட் ஏப்ரல் தேர்ட் ஏப்ரல் எனக்கு லீவ் வேணும் அப்படின்ட்டு லீவ் ரெக்வஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க மறந்துட்டு நீங்கள் எகெயின் என்ன பண்ணுறீங்க இன்னொரு லீவ் ரெக்வஸ்ட்டான அதே டேட்டில் போட்டு அதே ரீசன் இதுதான் என்னோடய ரீசன் மூணாம் தேதிக்கு இன்னொரு லீவ் ரெக்வஸ்ட் அமுத்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் 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 நாட் எனி யூஸ் ரைட் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி சென்ட் அ ரெக்வஸ்ட் பட் ஏதோ ஒன்று மறந்துட்டு இல்லை ஏதோ ஒரு இல்லை அது சென்ட் ஆகலைன்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எகைன் அதே ரெக்வஸ்ட் அதே டேட்டு அதே ரீசன் ஃபார் லீவ் எல்லாம் வச்சுட்டு அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஆஃப் எனி யூஸ் அது அதனால் என்ன பண்ணோம் இப்போ கேஷ் ஷுட் ஷோ தட் இந்த இந்த கேஸ் ஆல்ரெடி சப்மிட் ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் கேஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் நமக்கு பேஸ்ட் ஆன் சம் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் டிசைன் பண்ணுறது அதெல்லாமே இது இது இந்த டாபிக் இருக்குது நம்மள்ட்ட சிஎஸ்சியில் நெக்ஸ்ட் பார்க்கறது வந்து இந்த கிரியேட் கேஸ் இந்த சைல்டு கேஸ் டாபிக் பார்ப்போம் அதுக்க
தே லாஸ்கஸ் டூ எவ்வளோ யூசர்ஸ் இருப்பாங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு நாளைக்கு கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணி தான் அந்த லைசன்ஸ் சும்மா அப்படியே வாங்கி நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வச்சு தான் அந்த காஸ்ட் வேரி ஆகும் ஃபார் ஈச் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அதனால் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா என்ன யூஸ் அப்படின்னா ஒரு யூசரே ஒரே ரெக்வஸ்ட்டை பத்து வாட்டி கிரியேட் பண்ணலாம் பத்து கேஸ் கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் சேம் திங் அந்த லீவ் ரெக்வஸ்ட்டே நான் வந்து மூணாம் தேதிக்கு லீவ் வேணும்ன்ட்டு நான் பத்து லீவ் ரெக்வஸ்ட் அமைச்சிட்டு இருந்தேன்னா பத்து கேஸு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லட்சம் யூசர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா எத்தனை எத்தனை லட்சம் கேஸ் கிரியேட் ஆகிறது ஸோ இட் வில் இட் வில் ஜஸ்ட் சம் டம்மி டேட்டா எக்ஸ் தேவையில்லாத டேட்டாவாக தான் இருக்கும் வேஸ்ட்டாக ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஆப்ஷன் வில் பி வெரி ஹேண்டி ஆல்ரெடி இதே ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ இட் வில் பி டூப்ளிகேட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறது தான் இந்த ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் வெயிட் வெயிட்டுங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் வெயிட்டுங்கிறது பாசஸ் அ கேஸ் அண்டில் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் இஸ் ஃபுல்ஃபில்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அந்த சைல்டு கேஸ் அப்போ நான் இதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் என்னென்னா இப்போது குயிக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு பேரண்ட் கேஸ் இருக்குது சைல்டு கேஸ் இருக்குது ஓகேவா பேரண்ட் கேஸ் வந்து சைல்டு கேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸ் வைக்கிறோம் நம்ம லாஜிக்கில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் வெயிட் ஷேப் ஓகேவா இது பேரண்ட் சைல்டு அப்படிங்கிறது நான் அங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டும் போது நான் சொல்கிறேன் இப்போ பேரண்ட் கேஸ்னால் சம்திங் இட் ஹேஸ் டு டூ வித் அ சைல்டு கேஸ் இப்போது நம்ம ஒரு ஆன்போர்டிங்னு வச்சுக்கோமே ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு கம்பெனியில் சேர்றாங்க ஆன்போர்டிங் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்போ வந்து அதில் ஒரு சைல்டு கேஸ் அந்த எம்ப்ளாயி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஆஃபர் லெட்டர் போகிற வரைக்கும் அதுதான் மெயின் ஒரு சை ஒரு கேஸாக வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து தனியாக ஒரு செப்பரேட் சைல்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து தனி கேஸ் டைப்பாக வச்சுருக்கோம் நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பேக்ரவுண்ட் கே வெரிஃபிகேஷனில் இருக்கிற அந்த அந்த கேஸ் டைப் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பேரண்ட் கேஸில் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த ஸ்டேஜ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சென்டிங் ஆஃபர் லெட்டர் அப்படின்னா ஸோ ஒன்லி இஃப் த பே சைல்டு கேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் தென் ஒன்லி த பேரண்ட் கேஸ் ஷுட் கண்டினியூ டு த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா ஆஃபர் லெட்டர் அனுப்புறது ஸோ வி ஆர் மேக்கிங் த பேரண்ட் கேஸ் வெயிட் டில் இந்த சைல்டு கேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம அங்கே பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் மேக்கிங் சம்திங் வெயிட் ஒரு டைம் வச்சு கூட வெயிட் பண்ண வைக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சைல்டு கேஸ் பேரண்ட் கேஸ் இப்படிலாம் இருக்கணுன்ட்டுலாம் கிடையாது வென்எவர் ஒரு ஒரு லீவ் ரெக்வஸ்ட்டே அனுப்புறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டாஃபுக்கு போகணும் அப்படி கூட நீங்கள் வைக்கலாம் ஒரு டைம் ஒரு வச்சு இப்போ ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி டைம் வச்சு இந்த இத்தனை மணி நேரத்துக்கு வந்து கேஸ் ஜஸ்ட் வெயிட் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படியே வைக்கணும் எதுவுமே நடக்க வேணாம் யாருமே ஒர்க் பண்ண வேணாம் அது ஒன் ஹவர் முடிஞ்சிருச்சா தென் மூவ் ஹேட் மூவ் அடுத்து அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ஸ்டாஃபுக்கு போகிறது ஸோ அது போக போகிற மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டைம் முடிஞ்சால் அந்த அடுத்த ஸ்டேஜ் வில் ஹேப்பன் த ப்ராசஸ் வில் கண்டினியூ ஸோ அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் இந்த வெயிட் ஷேப் வச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஷனர் கொஷனருங்கிறது நிறைய இடத்துல அந்த ஃபீட்பேக்குக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எது இது ஒரு சர்வே எடுங்க அது இதுலாம் நிறையா அந்த மாதிரியான ஸ்க்ரீன்ஸ் காட்டணும் அப்படின்னா வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஷேப் ஆஸ்க் த யூசர் டு கம்ப்ளீட் அ கொஷனர் இப்போ உங்கள் அப்ளிகேஷன் இப்போ இந்த ஸ்கூலுக்கே ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர் அ ஸ்டூடெண்ட் கம் அப்ளைஸ் அ லீவ் ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்வே வருது இப்போ நம்ம அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் ரெக்வஸ்ட் ஏதாவது கஸ்டமர் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணோம்னா வரும் இல்லையா டிட் ஐ ஏபிள் டு சால்வ் யுவர் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் ஏ நோ அப்புறம் அந்த ஏதாவது டெக் கஸ்டமர் சப்போர்ட் யார்ட்டையாவது பேசியிருந்தோன்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்வே மாதிரி வரும் எப்படி ரேட்டிங் கொடுங்க அது எதுன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஷினர் மாதிரி சில விஷயத்த யூஸர்கிட்ட காட்டணும் அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் திஸ் கொஷின் ஆர் ஸ்டெப் பட் இதுவும் ரேர்லி யூஸ்ட் நம்ம நம்ம கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லேயே வச்சுருவோமே கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேப் வச்சு அதில் நம்ம என்னென்ன கொஷின்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் டேட்டா மாடலில் போய் ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ பட் இது ஒரு எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ அதுதான் இப்போ ஜென்ரேட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஓகே இங்கே பாருங்க இந்த இடம் மறுபடியே காட்டணுன்னா ப்ளஸ்ஸு அதுக்குள்ளே மோருக்குள்ளே ஆட்டோமேஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டாங்க இப்போது இதில் க்ரியேட் பிடிஎஃப் இருக்குது ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்க அப்படியே இதில் இந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே தான் இந்த சென்டி மெயில் இருக்கும் அங்கே தான் போய் நம்ம சென்டி மெயில் ஆட் பண்ணோம் நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே நவ் வி ஆர் சீயிங் வாட் திஸ் ஷேப் டஸ் ஐ மீன் திஸ் க்ரியேட் பிடிஎஃப் அப்படிங்கிற ஆட்டோமேஷன் ஷேப் என்ன பண்ணும் ஓகே இதை ஆட் பண்ணுறாங்க செலக்ட் ஓகே நவ் இட்ஸ் ஆடட் ஓகே இப்போது என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னு பாருங்களேன் ஒன்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் செலக்ட் வியூ இதில் என்னென்ன டிஃபால்ட்டாக சில ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் பேகா கேஜெட் டு டிஸ்பிளே லிஸ்ட் ஆஃப் சப் கேசஸ் கேஸ் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் மெயின் கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கேஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்போது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸே ஆக தேவையில்ல இது டிஃபால்ட்டாக இந்த செலக்ட் சர்வீசஸ் இந்த சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த சர்வீஸுங்கிற இந்த இந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த செலக்ட் சர்வீசஸ்ங்கிறது இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே இந்த கிரியேட்டு சர்வீசஸ் கேஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் மெயின் கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் என்னென்னா பெகா ஸ்டோர் பண்ணுற விஷயங்கள் வென் எவர் யூ சேவ் அ கேஸ் வென் எவர் யூ ரன் சம்திங் அந்த கேஸ்க்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்கீங்களா பேக் ஹேண்டில் அதெல்லாம் கன்ஃபிகரேஷன் பண்ணுவோம் இல்லை அந்த கேஸில் வேறு ஏதாவது அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்கா இந்த கேஸோட ஓவர் வியூ என்ன வென் எவர் யூ கிரியேட் அ கேஸ் இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கேஸ் டைப் ஃபுல்லாக இது பண்ணி பார்க்கல இல்லை அதில் வந்து கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் நம்ம கொடுப்போம் அது எங்கேன்னு குயிக்காக காட்டணுன்னா அது டெவ் ஸ்டுடியோவில் தான் நீங்கள் அது எங்கே போய் இப்போ நான் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் பட் ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் தட் பிகாஸ் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம கேட்குறாங்களே ஓவர் வியூன்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இவங்க எங்கே கொடுத்தோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்க பார்க்கவே இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அதுக்காக நான் அங்கே ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே லெட் இட் லோட் வில் மூவ் ஆன் வித் திஸ் வீடியோ லாஸ்ட் நான் காட்டுறேன் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு ஒரு கிரியேட் பிடிஎஃப்னா என்ன நினச்சிக்கணும்னா ஒரு பிடிஎஃப் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் விடுங்க மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் டீஃபால்ட்டாக பேகா காட்டுற ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் எனி டைம் நீங்கள் யூஸ் ஆட் பண்ணிங்கனாலே இந்த இது இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் டீஃபால்ட்டாக காட்டும் பேகா ஸோ இதில் இந்த செலக்ட் வியூ கொடுத்துட்டு இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கேஸ் டைப்பில் ஒரு ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது ஓகே ஒரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜை நீங்கள் மறந்துடுங்க ஸ்டெப்பு தான் நம்ம அப்படியே பார்க்க போகிறோம் செலக்ட் சர்வீஸஸ்ங்கிற ஸ்டெப் இருக்கும் அந்த ஸ்டெப்பை அந்த ஸ்டெப்பில் ஒரு மூணு ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நேம் ஏஜ் ஃபோன் நம்பர் அப்படின்ட்டு உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சும்மா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மூணு அந்த ஸ்க்ரீனை அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பிடிஎஃபாக மாற்றினா எப்படி இருக்கும் அதை தான் பண்ணும் பேகா அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு அந்த ஸ்க்ரீனை யூசரில் யூசர் எப்படி எப்படி காட்டு எப்படி என்ன என்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மாதிரி எடுத்து அதை பிடிஎஃபாக காட்டி அதை வந்து கேஸ் கூட அட்டாச் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதை தான் இந்த பேகா வேலை பண்ணும் ஓகே ஸோ பேசிக்கலி இன் திஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் யூ வில் ஹாவ் டு செலக்ட் அ வேலிட் ஸ்டெப் நேம் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து ஸ்டெப் வந்து ஒரு ஸ்டெப் தான் இருக்குது இந்த மொத்த கேஸ்லேயே இன்னி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அசிஸ்டன்ஸ் ரிக்வஸ்ட் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் நிறையா ஸ்டேஜ் இருக்கும் அதில் நிறையா ஸ்டெப் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் இந்த ஷே இந்த இந்த ஸ்டெப் ஆட் பண்ணி இந்த இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டெப்போட பேரும் காட்டும் செலக்ட் சர்வீசஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஆடு லொக்கேஷன் ஒரு ஸ்டெப் வச்சுருக்கேன்னா அதுவும் இங்கே காட்டும் ஆட் லொக்கேஷன் ஸோ எந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணணுமோ அந்த ஸ்டெப்போட பேரை கிளிக் பண்ணணும் இப்போ செலக்ட் சர்வீசஸ்னு பண்ணிட்டாங்க ஓகே நவ் யூனோ ஒரு ஸ்டெப்பை பிடிஎஃபாக மாற்றுறோம் ஓகே அந்த ஸ்டெப்பை செலக்ட் பண்ணியாச்சு ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன லேண்ட்ஸ்கேப் மாதிரி பிடிஎஃப் வேணுமா போர்ட்ரேட் இது நமக்கே தெரியும் லேண்ட்ஸ்கேப் ஸ்டைலில் இருக்கணுமா போர்ட்ரேட் ஸ்டைலில் இருக்கணுமா அந்த ஸ்க்ரீனை எந்த மாதிரி இதில் நம்ம ஃபோட்டோலாம் பார்க்குறோம்ல லேண்ட்ஸ்கேப் போர்ட்ரேட் அதே தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் அந்த பிடிஎஃப்க்கு என்ன பேர் வரணும் வி ஆர் கோயிங் டு வி ஆர் கிரியேட்டிங் ஒன் பிடிஎஃப் ஓகே அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் வி ஆர் நாட் அட்டாச்சிங் ஓகே அட்டாச்சிங் வந்து இது கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அட்டாச் பண்ணும் ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம என்ன நம்ம கண் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது அந்த ஸ்க்ரீனை ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில்
ஸோ இந்த மாதிரி டைம்லலாம் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஹேண்டி இந்த எக்ஸாம்பிளே பண்ணுவாங்க பாருங்க ஓகே இதுக்கு பேர் வச்சுட்டாங்க பேர் வச்சுட்டு இது கேட்டகரிங்கிறது சும்மா நீங்கள் என்ன வேணால் செலக்ட் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் ஆஃப் பிடிஎஃபா இல்லை ஃபைல் டைப் ஆஃப் பிடிஎஃபா இல்லை சும்மா நோட்டு மாதிரி பிடிஎஃபா ஸ்கேண்டு டாக்குமெண்ட்டா இது வந்து ஒரு வேற ஒரு இடத்துல இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இப்போதைக்கு நீங்கள் நீங்கள் அதை இப்போதைக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுடலாம் அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகும் இது சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் டம்மியாக ஒரு கேட்டகரி இந்த பிடிஎஃப் வில் பி ஃப்ரம் திஸ் கேட்டகரி டைப் அப்படின்ட்டு என்னிடம் <laughs> now if we select this option ipo da and the category ingiradhu comes into picture i'll tell you now idella vidinga idella namak already therinja vishayam subject compose la poite edha or message idha and mail oda message okay done okay inga da and the category ingiradhu comes into picture inda edathila பிடிஎஃப் பண்ணும்போது அட்டாச்மெண்ட் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இது என்னென்னா இது சும் நீங்கள் டாக்குமெண்ட் டைப் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸ்கேண்டு டாக்குமெண்ட் டைப் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் இதுன்னு சும்மா ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ அது எதனால் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா இமெயில் கன்ஃபிகரேஷன் அப்போ இன்க்ளூட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் பாடி ஆஃப் தி இமெயில்லாம் எழுத தெரியும் இன்க்ளூட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து ஆள் இது அப்படியே விட்டுட்டோன்னு வைங்களேன் இந்த கேஸில் இது மாதிரி கிரியேட் பிடிஎஃப் ஒரு பத்து ஸ்டெப் இருக்குது நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் வச்சுருக்காங்க ஸ்டேஜ் இதில் ஒரு மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கீ கிரியேட் பிடிஎஃப் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல் ஆல் கேஸ் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கேஸில் இது வரைக்கும் கிரியேட் ஆன அத்தனை பிடிஎஃபும் மெயிலாக இந்த இந்த மெயிலுக்கு இவங்களுக்கு வந்து மெயில் சென்ட் ஆகிடும் மெயிலாக இல்லை எனக்கு வந்து எல்லா பிடிஎஃபும் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா என்ன பண்ணலாம் சூஸ் அட்டாச்மெண்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டு கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணுவேன் கேட்டகரியில் இங்கே அது அங்கே காட்டுச்சில்ல அந்த கிரியேட் பிடிஎஃப் ஆப்ஷன்ஸில் காட்டினா அதே லிஸ்ட்டு காட்டும் இப்போ டாக்குமெண்ட் டைப் ஆஃப் கேட்டகரியில் எனக்கு இந்த கேஸில் ஒரு மூணு பிடிஎஃப் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மூணு பிடிஎஃப் மட்டும் சென்ட் ஆகும் ஓகேவா இல்லை ஃபைல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணனா ஃபைல்னு இந்த கிரியேட் பிடிஎஃப் கன்ஃபிகரேஷன் அப்போது நான் ஃபைலுன்னு கேட்டகரியில் அந்த அந்த பிடிஎஃப்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அந்த ஃபைல் கேட்டகரியில் கிரியேட் ஆன பிடிஎஃப் எத்தனை இருக்கோ அது மட்டும் அட்டாச் ஆகி சென்ட் ஆகும் If there is nothing, nothing will be sent as attachment. In the mail, it will go. There won't be any errors at all. We are just, and the categorize panni da, create PDF, create panno. Now, what do we select? Pannanga. Document and select. Pannanga. Okay, now document and select. Pannanga. So, now what do we do? Document and category will create and all of them will send. That's what we are doing. Okay, this is the select services. Okay, let's see what we are doing. This screen is the same thing. இந்த ஸ்க்ரீன் அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மாதிரி எடுத்து அதை பிடிஎஃபாக ஜென்ரேட் ஆகிட்டு அந்த பிடிஎஃப் வில் பி சென்ட் டு த அந்த சென்ட் டூவில் யார் கொடுத்துருக்காங்க கஸ்டமர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கஸ்டமருங்கிற யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மெயில் போயிடும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்க்ரீனை ஒரு கஸ்டமருக்கு மெயில் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ரெண்டு ஸ்டெப் வந்து ஆட்டோமேட்டட் ஸ்டெப் தானே ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன கிரியேட் பிடிஎஃப் கிரியேட் பிடிஎஃப் பேக் எண்டில் நடக்கிறது நம்ம எதுவும் பண்ண மாட்டோம் நடந்துருச்சு மூணாவது ஸ்டெப்பு மெயில் மெயிலும் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டெப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுச்சு அது எப்படி போய் வாக்கலாம் அப்படின்னா இது ஒரு வாட்டி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் கேஸை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல அட்டாச்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூல் சி இதுதான் அந்த அட்டாச்மெண்ட் தட் வாஸ் கிரியேட்டட் அந்த பிடிஎஃப் அதே மாதிரி இந்த அட்டாச்மெண்ட் இஸ் அட்டாச்சு டு திஸ் மெயில் தட் வாஸ் சென்ட் மெயிலோட சப்ஜெக்டும் அவங்க ரிசிப்ட சர்வீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வரங்களா மெயில் போயிடுச்சு அட்டாச்சு ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிடிஎஃப் இஸ் அட்டாச்சு இது புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த மெயில் நார்மலாக சென்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வி ஆர் கிரியேட்டிங் ஒன் பிடிஎஃப் யூஸிங் அ ஷேப் கால்டு கிரியேட் பிடிஎஃப் அந்த பிடிஎஃப்க்கு பேரும் நம்ம தான் வைக்கிறோம் அது என்ன மாதிரி உள்ள லேண்ட்ஸ்கேப் போட்ரைட் எந்த ஓரியன்டேஷனில் இருக்கணுங்கிறது நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணுறோம் எந்த ஸ்க்ரீனை நம்ம பிடிஎஃபாக மாற்றணுங்கிறதும் நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரீனோட ஸ்க்ரீனை இங்கே இந்த ட்ராப
இங்க வந்து ஸ்கேண்டு டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப அடுத்து இன்னொரு ஒரு இதே கிரியேட் பீடிய ஆட் பண்ணி வேற ஒரு ஸ்டெப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ளை லீவ்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ளை லீவ்ங்கிற நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அதோட கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா ஸ்கிரீன் ஷாட்னு போட்டிருக்கீங்க ஸோ நவ் வென் யூ சென்ட் இமெயில் சூஸ் இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சூஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்து சூஸ் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து கேட்டகரியில் வந்து ஸ்கேண்டு டாக்குமெண்ட்னு கொடுத்தா இட் ஓன்ட் சென்ட் திஸ் பிடிஎஃப் இட் வில் ஒன்லி சென்ட் தட் அப்ளை லீவ் பிடிஎஃப் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி பிடிஎஃப் கிரியேட் பண்ணுறோம் எந்த கேட்டகரியில் இருக்கிற பிடிஎஃபை நம்ம அட்டாச்மெண்ட்டாக ஆட் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் இந்த கேட்டகரியில் எனக்கு தேவையில்லை எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி இந்த இந்த கேஸில் எத்தனை அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கோ அத்தனையும் எனக்கு அந்த மெயிலில் போட்டுறணும் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சது ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் த கேட்டகரி இட் வில் அட்டாச் ஆல் த பிடிஎஃப் தட் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் திஸ் கேஸ் அண்ட் தென் இந்த சென்ட் மெயிலில் இது அட்டாச் ஆயிரும் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் அட்டாச் ஆயிரும் அண்ட் ரன் லாஸ்ட்டில் ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும் எல்லா அட்டாச்மெண்ட்ஸும் இங்கே காட்டும் அப்புறம் மெயிலும் போயிடுச்சு மெயில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அட்டாச்சு ஃபைல்ஸில் அந்த எல்லா அட்டாச்மெண்ட்ஸும் காட்டும் ஓகே திஸ் இஸ் அபவுட் பிடிஎஃப் இந்த இடத்துல நான் அந்த இது தேவையே இல்லை தான் நான் சும்மா காட்டுறேன் இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுமேங்கிறக்காக ஒரு ஸ்க்ரீனை பிடிஎஃபாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுதான் நான் சொன்னேன் எந்த ஸ்க்ரீனோட பேர்லேயே அந்த டாப் டவுனில் செலக்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் சர்வீசஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது எங்கள் செலக்ட் சர்வீசஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணிங்க இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணணும் கரெக்ட் ஓகே ஓகே வாட் இஸ் த அதர் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே வர வந்தேன் இந்த இடத்துல கேஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதெல்லாம் எங்கே கொடுப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம டேவ் ஸ்டூடியோவில் கொடுப்போம் அது எங்கே கொடுப்போங்கிறத நான் சும்மா காட்டுறேன் இது நீங்கள் மைண்டில் கூட ஏற்றிக்க வேணாம் சும்மா ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்படியே மறந்துடுங்க Okay, I'll switch to Dev Studio. Okay, Dev Studio is the same case type open. Now, if you want to do what you want to do, you can see that you can see that. பேக் ஹேண்டில் எனி கேஸ் டைப் யூ கிரியேட் நார்மலாக நம்ம கேஸ் டைப் கிரியேட் பண்ணுறது ஆப் ஸ்டூடியோவில் நமக்கு இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக சீனியர் டெவலப்பர்ஸ் இல்லை நீங்கள் சிடபிள்எஸ் எல்லாம் படித்ததுக்கப்புறம் கேஸ் டைப்லாம் இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணுவீங்க டெவ் ஸ்டூடியோவில் போய் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து ரூல்ஸ் மாதிரி வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரீனே இதெல்லாம் உங்கள் இதுக்கு தேவையில்லை பட் ஐ வில் ஷோ யூ வேர் வி ஸ்பெசிஃபை ஆல் தோஸ் கேஸ்க்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் அதெல்லாமே இந்த இடத்துல ஒரு டேப் இருக்கும் இதில் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப் அவ்வளவுதான் பிடிஎஃப் எப்படி ஆட் பண்ணுறோம் அதை எப்படி மெயில் அனுப்புகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகே அண்ட் அதர் விஷயம் என்ன அப்படின்னா மற்ற என்னென்ன ஷேப்ஸ் என்னென்ன பண்ணுங்கிறது ஒரு ஒன் ஒன் லைனில் சிம்பிளாக அப்படியே பார்த்துட்டீங்க இவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து வர போகிற டாபிக் நான் அப்ளை சொன்ன இல்லையா சைல்டு கேஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த ஒரு ஷேப்பை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசுவோம் அதுக்கு அடுத்து வர போகிற டாபிக் அந்த டூப்ளிகேட் கேஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக வரும் இது ரெண்டுமே இட் வில் டேக் டைம் இட் வி கான் கம்ப்ளீட் இன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ வந்து இன்றைக்கி இந்த டாபிக் பார்ப்போம் நாளைக்கு வந்து நம்ம வில் ஸ்டார்ட் வித் த சைல்டு கேஸ் டாபிக் இந்த இந்த டாபிக் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் டாபிக் ஐ இல் டெரெக்ட்லி ஷோ யூ த வீடியோ ஓகே இந்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்த பேரை பார்த்துக்கோங்க ஸ்கிப்பிங் அ ப்ராசஸ் பேஸ்ட் ஆன் பிஸ்னஸ் கான்டெக்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து ஒரு ப்ராசஸ்ஸே ஸ்கிப் பண்ணலாமா 
அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜையே ஸ்கிப் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இந்த டிசிஷன் ஷேப் வச்சு இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு டிசிஷன் ஷேப் போட்டான்னு வாங்கிடுங்க ஸ்க்ரீன் கிளியராக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு நாலு ஸ்டெப் இருக்கு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிச்சுன்னா ஒரு டெசிஷன் வச்சு எனக்கு வந்து டெசிஷன் இப்போ கிரியேட் டே டைம் முப்பதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா எனக்கு டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெப்புக்கு போகிற மாதிரி கூட பண்ணிவிட்டு வி கேன் ஸ்கிப் திஸ் இன் கேஸ் தட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இந்த ஷேப்பு இந்த ஷேப்புக்கு அந்த கனெக்டரே கொடுக்கல அப்படின்னா இட் வில் டெரெக்ட்லி கோ டு திஸ் ஷேப் இன் கேஸ் அது ஃபெயில் ஆச்சு அதர்வைஸ் கோ டுல்ல வேணா இது கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக் வி கேன் ஸ்கிப் ஸ்டெப்ஸ் இன் பிட் இன் சைடு தான் ப்ராசஸ் இது நமக்கு தெரியும் அந்த டிசிஷன் ஷேப் வச்சு அந்த கனெக்டர் வச்சு இது இந்த லாஜிக் ஆச்சுன்னா இங்கே டேரெக்டாக வந்து ஐடென்டிஃபை வெஹிக்கிளுக்கு போயிரு இது ரெண்டே விட்டுரு அப்படி கூட நம்ம டேரெக்டாக கனெக்டர் தூக்கி எங்கே ஜாயின் பண்ணிடலாம் இதே அதர்வைஸ் கோ டுல்ல வேணா நீங்கள் லைனா இது முடிச்சுட்டு இது 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 இப்படி கூட கொடுக்கலாம் ஸோ தட் வே வி நோ ஹவு டு ஸ்கிப் எனி ஸ்டெப்ஸ் பிட்வீன் ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் எப்படி ஸ்கிப் பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக்ங்கிறது தெரியும் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் எப்படி ஒரு ப்ராசஸே ஸ்கிப் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரே ஸ்டேஜ்ல கிரியேட் ரெக்வஸ்ட் ஒன்னு இருக்கு என்டர் பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்னு இருக்கு ஸோ ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த ப்ராசஸே நடக்கூடாது டேரெக்டாக ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் முடியுதா அடுத்த அந்த கண்டிஷன் பார்க்கணும் அது வந்து ட்ரூ ஆயிடுச்சு ஸோ இக்னோர் திஸ் ஸ்கிப் திஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் மூவ் ஓ ஹெட் அப்படி கூட பண்ண முடியும் அந்த ஆப்ஷன் எப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இன்னொன்று பண்ணலாம் ஸ்டேஜையே ஸ்கிப் பண்ணலாம் இப்போ நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் ஏதோ ஒரு லாஜிக் இப்போ கரெக்டாக அந்த கேஸை கிரியேட் பண்ணது வந்து கிரியேட் ஆப்ரேட்டர் பை ஆதில்னு கூட பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன வேணால் உங்கள் லாஜிக் உங்கள் அப்ளிகேஷனில் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் சொல்கிறது தான் லாஜிக் இப்போ ஆத்திலுங்கிறவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜே நடக்கக்கூடாது அப்படி கூட வச்சுட்டு டேரெக்டாக ஃபார் ஆத்தில் கம்ப்ளீட் திஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப்டர் திஸ் இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஷுட் ரன் அதுக்கு அடுத்து லைனாக நடந்துட்டு போகுது பேஸ்ட் ஆன் சம் லாஜிக் இப்போ நான் சொன்னது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ என் பேர் வச்சு பண்ணலாம் ரோல்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் இல்லை இல்லை ஐடென்டிஃபை இஷ்யூவில் வந்து ஆப்ஷன் ஏ பி சின்னு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே ஏ அப்படின்னு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ் நடக்கூடாது இதே பி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இட் ஷுட் ரன் நார்மலாக இது நடந்து நடந்து லைனாக அப்படியே எல்லா ஸ்டேஜும் நடக்கட்டும் ஏ செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் நடக்கூடாது மாதிரி ஸோ பேஸ்ட் ஆன் எனி கண்டிஷன் யூ கேன் ரைட் ஒரு கண்டிஷன் வச்சு ஹவு வி கேன் ஸ்கிப் அ ப்ராசஸ் ஹவு வி கேன் ஸ்கிப் அ ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்குற டாபிக் ஓகே வில் கண்டினியூ வித் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க எங்கே போய் ப்ராசஸ் ஸ்கிப் பண்ணுறது பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இடம் தான் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் அப் ப்ராசஸ் இனி ப்ராசஸ் இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் சி திஸ் ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதர்வைஸ் கிப் இதை விட்டுருங்க இது வந்து சும்மா அதுதான் ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிறத டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ஸ்டார்ட் திஸ் ப்ராசஸ் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் எனி ப்ராசஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க எல்லாத்துலேயும் இது இருக்கும் ஸ்டார்ட் திஸ் ப்ராசஸ் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ்ங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் ஆல்வேஸ் இது டீஃபால்ட் ஆப்ஷன் எப்போவுமே இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணு வென் அவர் த கேஸ் அரைவ்ஸ் இந் த இன் திஸ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் இட் ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் இது தான் இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் கண்டிஷன் எழுத போகிறீங்க இந்த ஆல்வேஸை தூக்கிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே கஸ்டம் கண்டிஷன் எழுதுறீங்க நீங்களாக ஒரு கண்டிஷன் அந்த செட்டிங்ஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி இங்கே ஒரு வென் கண்டிஷன் சொல்லலாம் இது என்ன என்ன கண்டிஷன் எழுதுகிறாங்கன்னு பாருங்களேன் இவங்க எழுதுட்டோம் அதையே வச்சே பார்த்துருவோம் கவரேஜ் லெவல் அப்படின்னு ஏதோ இங்கே ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்பில் ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது அதில் வந்து கோல்டு பிளாட்டினம்னு ஏதோ இருக்குது போல் ஆப்ஷன்ஸு ஸோ அதில் கோல்டு இல்லைன்னா கவரேஜ் லெவல் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கோல்டு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் திஸ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் திஸ் ப்ராசஸ் வென் இந்த கண்டிஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன் இஸ் மெட் அப்படின்னா
இப்போ ரன் பண்ணுவாங்க பாருங்க கவரேஜ் லெவல் வரும் ஏதோ ஒரு ஃபீல்டில் இருக்க போகுது ஆ இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஃபீல்டு கவரேஜ் லெவல் நீங்கள் வந்து இது இங்கே செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் தானாக வருது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் ஒரு டேட்டர் ஆன்ஸ் ஹோம் கான்செப்ட் இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் படிக்கவே இல்லை ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ இல்லைனா இங்கே வந்து ஒரு டிராப் டவுன் வேல்யூ இருக்கு பிளாட்டினம் சில்வர் கோல்டு எப்படின்னு ஒரு டிராப் டவுன் இருக்கு பிக் லிஸ்ட் லாட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கிற மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து கோல்டுன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இப்போ நாட்டிக் கோல்டு கோல்டுனா தான் என்ன நடக்கணும் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரெண்டாவதா இருக்கிற ப்ராசஸ் கிரியேட்ல இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸோட முடிஞ்சு அடுத்த ஸ்டேஜ் வேலிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இந்த வெஹிக்கிள் முடிச்சுனா வேலிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இஃப் இட் இஸ் நாட் கோல்டு இந்த இடத்துல கோல்டுன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்ன நடக்கும் பாருங்க இதெல்லாம் மேண்டேட்ரிஸ் என்ட்ரு பண்றாங்க ஓகே நவ் யூ சி த கேஸ் ஆஸ் மூவ் டு வேலிடேஷன் அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ப்ராசஸ் நடக்கல ஏன்னா செகண்ட் ப்ராசஸோட கண்டிஷன் என்ன ஸ்டார்ட் தட் ப்ராசஸ் வென் கவரேஜ் லெவல் நாட் ஈக்குவல் டு கோல்டு ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கு கோல்டுன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இட் தட் ப்ராசஸ் காட் ஸ்கிப்டு ஓகேவா அதே மாதிரி தான் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதும் நடக்கும் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்கலாம் மற்றதெல்லாம் டிக் ஆயிருக்கு இது அடுத்த ப்ராசஸில் இருக்கிற ஸ்டெப்பு என்டர் பேமெண்ட் இது நடக்கவே இல்லை டிக்கே ஆகலை டேரெக்டாக இப்போ எங்கே இருக்குது கேஸு வேலிடேஷனில் இருக்கு பிகாஸ் திஸ் ஸ்டெப் தட் இஸ் இந்த செகண்ட் ப்ராசஸ் காட் ஸ்கிப்டு அந்த லாஜிக் வாஸ் ஃபெயில்டு ஸோ இட் காட் ஸ்கிப்டு சிமிலர்லி அப்படியே கேஸை மூவ் பண்ணுவாங்க அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜும் அந்த ப்ராசஸும் ஸ்கிப் ஆயிரும் பாருங்க சர்வீஸ் முடிச்சாங்க முடிச்சோன்னா இது டிக் ஆயிடுச்சு அந்த ப்ராசஸ் நடக்கவே இல்லை ஒய் தே ஹாவ் செலக்டட் கோல்டு நாட்டி கோல்டு கோல்டுனா மட்டும்தான் நடக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வச்சு இங்கே ஒரு ப்ராசஸை ஸ்கிப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம் இப்போ இதே விஷயத்த நான் இன்னொன்று காட்டுறேன் அதே அசிஸ்டன்ஸ் ரெக்வஸ்ட் கேஸ் டைப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் இது இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் ஓகே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பாருங்க என்னன்னா ப்ராசஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் காட்டுது என்னன்னா ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஆல்வேஸை தூக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் எழுதுறீங்க நீங்கள் அங்கே என்ன கண்டிஷன் நீங்கள் செட்டிங்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணி இங்கே என்ன கண்டிஷன் எழுதுறீங்களோ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் என்ன நடக்கும் மேலே பேர் பாருங்க ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் இஃப் த கண்டிஷன் வாட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஹியர் இஸ் ட்ரூ தென் ஓன்லி த ப்ராசஸ் வில் ஸ்டார்ட் அதர்வைஸ் ஸ்கிப் ஆயிரும் இப்போ இதே ஸ்கிப் பண்ணுறது ப்ராசஸ் ஸ்கிப் பண்ணுறது பார்த்தாச்சு எப்படின்னா ஒரு ஒரு கண்டிஷன் எழுதுவீங்க அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ப்ராசஸ் ஸ்கிப் ஆயிருங்கிறது பார்த்தாச்சு நவ் வில் சி த ஆப்ஷன் டு ஸ்கிப் த ஸ்டேஜ் ஆல்சோ அது எப்படின்னா டபுள் கிளிக் த ஸ்டேஜ் தட்ஸ் இட் இந்த இடத்துல டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் கட்டும் இந்த இடத்துல ஸ்கிப்பு ஸ்டேஜ் இதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அங்கே என்ன பண்ணுறது ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் எழுதுவோம் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சு அப்படின்னா தான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டேஜ் கிடையாது ஸ்கிப் ஸ்டேஜுக்கு ஒரு கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் நெவர் அண்ட் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நெவர்னா நெவர் ஸ்கிப் தி ஸ்டேஜ் அப்படின்ட்டு டிஃபால்ட்டாக இப்படி தான் இருக்கும் நெவர் இந்த கேஸ் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் வந்துருச்சுன்னா ஸ்கிப் ஸ்டேஜ் நெவர்ன்னு இருக்குது அப் தட் மீன்ஸ் நெவர் ஸ்கிப் தி ஸ்டேஜ்னு அர்த்தம் இதான் டிஃபால்ட் கன்ஃபிகரேஷன் இப்போ கால அதே மாதிரி செட்டிங்ஸ் பட்டன் அதே மாதிரி உள்ள ஒரு கண்டிஷன் எழுதுவோம் இப்போ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் த ஸ்டேஜ் வில் பி ஸ்கிப்டு இதே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் புரியுதா அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ரெண்டு வைஸ் வருஷா இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் இந்த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ இப்போ அந்த கோல்டில் கவரேஜ் லெவல் நாட்டி கோல்டு கோல்டு அப்படின்னு ட்ரூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஆனால் இங்கே அதே கண்டிஷன் இங்கே எழுதியிருக்கீங்க கவரேஜ் லெவல் நாட்டி கோல்டு கோல்டு அது ட்ரூ ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ் நடக்காது ஏன்னா அந்த அந்த ஃபீல்டோட பேர் என்ன ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் வென் ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் ஸ்டேஜ் லெவலில் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணுன்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ் லெவலில் இப்போ நீங்கள் இதே ஸ்டேஜ் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ
புரியுதா ட்ரூ ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஸ்கிப்பு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ரன் அதே வைஸ் வருஷா இங்கே ட்ரூ ஆச்சுன்னா ரன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இட் வில் ஸ்கிப்பு இப்போ பேசிக்கலி கன்ஃபிகரேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த விஷயம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸை கிளிக் பண்ணி ரெண்டும் ஒரே இது தான் கண் கண் கஷ்டம் கண்டிஷன் எழுத போகிறோம் உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதலாம் இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம நமக்கு சொல்கிறது தான் கண்டிஷன் நான் அப்ளை சொன்ன மாதிரி இப்போ கிரியேட் ஆப்ரேட்டர் இந்த கேஸை கிரியேட் பண்ணது அவங்க பேர் வந்து பார்த்துலனா இது ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதை அங்கே எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஆத்தில் கிரியேட் பண்ணியிருந்தால் ஸ்கிப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அர்த்தம் இஃப் இட்ஸ் கிரியேட்டட் பை ஆத்தில் ஸ்கிப் திஸ் ஸ்டேஜ்னு அர்த்தம் விட்ஸ் கிரியேட்டட் பை சம்மான் எல்ஸ் இட் இஸ் வில் ரன் ஏன்னா அந்த ஸ்கிப் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும் அவ்வளோதான் இது ரெண்டும் சும்மா இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அதனோட வீடியோ இந்த ஸ்கிப்பிங்க ப்ராசஸ் இதில் வந்து ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் தியரியில் வந்து அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் தான் நான் இப்போ நான் காட்டினேன் ரெண்டுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் எந்த இடம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ப்ராசஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சைடில் இருக்கும் இதே மாதிரி ஸ்டேஜை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் சைடில் தான் வி ஆர் கோயிங் டு கன்ஃபிகர் த பிளேஸ் வேர் வி ஸ்கிப் இங்கே எழுதுகிற டீஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கும் நெவர் இருக்கும் இந்த இடத்துல டீஃபால்ட்டாக ஆல்வேஸ் இருக்கும் இவ்வளோதான் இது ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இந்த வீடியோ ஒரு வாட்டி வீடியோவில் இருக்கிறத ட்ரை பண்ணுங்கள் யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனி டவுட்ஸ் நடக்கூடாது <laughs> இதில் வந்து சில இந்த ஃபீல்டுங்கிறது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபீல்டை வச்சு டேட்டாவில் ஏதாவது பண்ணலாம் கண்டிஷன் எழுதலாம் அப்படிங்கிறதா நமக்கு தெரியும் இன்னொரு டெவ் ஸ்டூடியோவில் வந்து வென் கண்டிஷன் ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதலாம் கண்டிஷன் இந்த செட் ஆஃப் யூசர்ஸே ஓ கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ் ஸ்கிப் பண்ணு ரன் பண்ணு அப்படின்ட்டு நீங்கள் ரோல்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் உங்களோட மெயில் ஐடி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எஸ்ஸு அப்படின்னு எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற மெயில் ஐடியில் யார் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் கிரியேட் பண்ணாத ஸோ அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதலாம் கண்டிஷன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் என்னோட ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற என் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்டில் டெவர் ஆனால் ஓகே 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 யா டெவ் என்விரான்மெண்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது நம்ம இங்கே எப்படி ஒரு கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் ஃபீல்ஸ்க்குள்ளே போயிட்டு இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் ஃபீல்ஸ் இருக்கும் இதுக்குள்ளே இப்போ இன்வாய்ஸ் டோட்டல் இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் நைன்டி நைன் போடுறோம் இது ட்ரூ ஆச்சுன்னா இது ஸ்கிப் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சிம்பிளாக இந்த ஃபீல்ஸ் வச்சு பண்ணுறோம் அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வென் கண்டிஷன் தான் எழுதுவாங்க டெவ் ஸ்டூடியோவில் டெவ் ஸ்டூடியோ யூஸ் பண்ணுறாங்கனாலே அவங்க ப்ரா சி டபுள் எஸ்ஏ லெவலில் போய் தான் அங்கே வந்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டோம் இதெல்லாம் சிம்பிள் கன்ஃபிகரேஷன் அங்கே வந்து வென் கண்டிஷன் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கண்டிஷனே எழுதுவீங்க இஸ் மேஷப் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் அதுக்கு பேக் ஹேண்டில் டெவ் ஸ்டூடியோவில் பண்ணுற விஷயம் இந்த வென் கண்டிஷன் அதை இப்போதைக்கு இக்னோர் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு நம்ம சிம்பிளாக வேஸ்ட் ஆன் அ கண்டிஷன் ஹவு டு ஸ்கிப் வேர் டு வேர் டு கன்ஃபிகர் தட் ஆப்ஷன் டு ஸ்கிப் அ ஸ்டேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் அ ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் தட் ஷுட் பி என்ன Okay, as you try this, try this, and try it, and try it, and try it. Okay, we'll okay. see you tomorrow. Okay, thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.